Un saluto a tutti amici dal vostro Max Recensioni, quest'oggi ci troviamo ancora con questi quattro dispositivi che sono i best buy assoluti nella fascia tra i 180 e i 300 euro in base un po' alla versione del storage interno, quindi con capacità di memoria, tutti hanno la versione 6 più 64 piuttosto che 4 più 64 oppure 4 più 128 o 6 più 128. Il Mi 9T è l'unico del quartetto che non ha l'espansione micro SD, quindi ovviamente vi consiglio assolutamente se avete comunque intenzione di tenerlo a lungo, i 128 giga forse sono in questo caso d'obbligo per avere una longevità maggiore. Quattro dispositivi che sono davvero il meglio secondo me, li ho proprio messi a confronto perché ovviamente sono il top che attualmente Xiaomi riesce a garantire per uh, qualità e per un rapporto qualità prezzo e quindi per una fascia che è un medio livello, non andiamo a scomodare i top di gamma che ovviamente non vogliono essere un rappresentanti in questo video dispositivi che comunque sono davvero secondo me il meglio che potete avere per quello che è un po' la fascia e per quello che è una ormai esperienza d'uso che nella fascia di 200-300 euro è diventata davvero eh, eccezionale secondo me non c'è da scomodare ovviamente e ha da tirar fuori dal portafoglio circa 800-1000 euro perché ovviamente non ne trarrete vantaggio vi consiglio assolutamente di andarvi a focalizzare su quelle che sono le reali necessità quindi un dispositivo da 200-300 euro sicuramente vi terrà compagnia per anni senza che sentiate la necessità di migrare verso un dispositivo top di gamma che potrebbe comunque avere le stesse prestazioni, avere anzi la, forse più rischi che comunque vantaggi da questo punto di vista. Ovviamente se non siete fan di avere l'ultimo smartphone top della moda per andare a sfoggiare questo dispositivo con gli amici o comunque siete eh, ovviamente disposti a spendere e avete comunque mh, disponibilità senza quindi nessun problema potete spendere i soldi come volete però se non volete buttare i soldi questi sicuramente sono il meglio che potete acquistare nella fascia 380 e i 300 euro forse siamo il, nel brand Xiaomi e Redmi siamo forse i più coperti sta arrivando Oppo, Realme quindi forse da questo punto di vista la guerra è aperta e Xiaomi è forse stato il primo a cercare di coprire qualsiasi fascia con il proprio dispositivo quattro dispositivi che vi faccio vedere qui sono due AMOLED e due IPS LCD che sono i due Redmi sono i quattro dispositivi che come vedete la differenza è anche a livello costruttivo, a livello un po' di tipo di fotocamere, se andiamo a vedere qua ci sono quattro fotocamere di cui due sono da 2 megapixel anche per l'eventuale macro, sono disposte in diciamo, posizioni diverse e qui invece abbiamo le tre fotocamere per il Mi 9 Lite e il Mi 9T. Il Mi 9T è l'unico che ha questa fotocamera pop-up che vi faccio vedere perché è una goduria vederla, è molto molto bella e anche led integrato di notifica e il eh, Mi 9T è l'unico ad avere il led di notifica nella parte posteriore quindi sul logo proprio Xiaomi gli altri hanno comunque il led di notifica in alto e comunque tutti hanno questo led di notifica cosa che magari non è scontata il livello di design di, ovviamente questo è forse il meno oh, fatto come, come simmetria bene perché anche la sporgenza del modulo della fotocamera è davvero importante quindi questo balla sensibilmente questo no perché ovviamente la fotocamera è al centro balla un pochino se lo spingete nel lato opposto questo balla un po' meno perché la fotocamera è sì sporgente però non così tanto come il Note 8 e questo ovviamente è come il Note 8 Standard Pro diciamo e non ci sono particolari differenze, particolari problemi Type-C per tutti, micro SD non presente sul Mi 9T e per il resto pannelli che sono comunque buoni, davvero buoni per la classe dei dispositivi quello che volevo farvi vedere era lo stress della CPU ovvero Cosa vuol dire avere processori diversi? Snapdragon 665 per il Note 8, Helio G90T, quindi un Mediatek per il Note 8 Pro, Snapdragon 710 per il Mi 9 Lite, Snapdragon 730 per il Mi 9T. Andiamo ad effettuare un test con la CPU Throttling Test. Questo test permette di apprezzare quello che è un po' la dissipazione del calore e la capacità della CPU di adattarsi un po' agli sforzi senza andare in crisi, quindi abbassare la sua frequenza operativa. Quindi lo facciamo girare per alcuni minuti e vediamo cosa ne tiriamo fuori a livello di grafico e di, eh, comunque di prestazioni massime e minime della CPU. Ed Eccoci potete... dopo 10 minuti di test, fermiamo e vediamo le prestazioni. Il Note 8 ha massimo di 142, media 133, minimo 96. Qui abbiamo il Note 8 Pro, 
137, 130, minimo 114 quindi comunque non si è comportato male Mi 9 Lite, Mi 9 Lite 153 quindi a livello di prestazioni al massimo è molto molto elevato 147 minimo, 133 proprio eh, 133 per il medi minimo, valore minimo Mi 9T dovrebbe essere quello comunque allineato poco più alto, 154, 149, 132 quindi le prestazioni a livello anche nel tempo sono comunque mantenute eh, qualcosina qui si stava calando come vedete nell'ultima parte del grafico si stavano diciamo, vedendo dei picchi molto molto elevati quindi la CPU stava un po' soffrendo qui il Note 8 comunque si è mantenuto abbastanza stabile anche se mi aspettavo dei valori un po' più alti a livello di massimo e qui i due Snapdragon 710 e 730 comunque si sono comportati davvero bene vedete il pannello di entrambi forse questi sono i dispositivi top del momento per rapporto qualità prezzo nella fascia tra i 220 e i 300 euro in base un po' alla capacità di memoria due pannelli AMOLED con il sensore di impronta integrato nel display che forse sono quelli che un po' vengono preferiti rispetto a ormai agli altri i Redmi forse sono relegati a dispositivi un pochettino di fascia inferiore pur avendo davvero dei rapporti qualità prezzo e delle qualità intrinseche davvero buone quindi per concludere dopo questo test che vi ho fatto vedere se vi è piaciuto il video vi dico di darmi un bel like, condividere il video, supportarmi, aiutarmi a crescere anche con dei vostri acquisti, vi metterò il link per l'acquisto in fondo al canale, vi raccomando usateli, quindi aiuterete anche il canale. Vi ringrazio per questa visione, vi ringrazio per seguirmi, per supportarmi e ci vediamo alla prossima recensione. Nel frattempo iscrivetevi, iscrivetevi anche ai canali partner, Revotech, China Deals, Zio Bob Axe e anche il canale Fondblog Italia. Grazie ancora per l'attenzione e alla prossima recensione, ciao!